Güncel bilgiler kanalından herkese iyi günler. Sakin bir hayatı sevmenize rağmen bir apartman dairesi satın aldıysanız yandınız demektir. Zira günümüzde apartman dairelerinde oturup komşularından şikayetçi olmayan kişi sayısı oldukça az. Eğer üst katınızda ya da alt katınızda 3-5 çocuğu olan ve saygısız bir komşunuz varsa işiniz çok çok kötü. Şimdiden geçmiş olsun. Bu içeriğimizde Sizlere güncel mevzuat hükümlerine göre apartmanda gürültü şikayeti, rahatsız eden komşu, ses yapmanın cezası, site ve bina kurallarına uymayanlar nereye şikayet edilir gibi konuları anlatacağız. Bazen kendi aile bireylerimizle bile anlaşamamamıza rağmen alt veya üst komşunun gürültüsünü kabullenmek zor bir durum. Aslında anlayışı olmak ve idareci olmak da bir seçenek olsa da bunun da bir sürü kriteri var. Günümüzde komşusuyla yaşadığı problemleri yargı önüne döken binlerce vatandaş bulunuyor. Bu davaların bir kısmı ise halen devam ediyor. Komşusuyla yaşadığı problemleri çözümlemek yerine daha ileri boyuta götüren ve sonucunda hakaret, yaralama gibi suçları işleyen kişiler bile bulunmakta. Bu sebeple toplu yerlerde yaşanan sosyal hayata adapte olmak, hepimizin görevi olsa da gürültü yapmakta ısrar eden ve bunu bir yaşam tarzı haline getiren kötü komşularımız için neler yapabiliriz? Şimdi bu konuları işleyelim. Apartmanlarda ya da toplu konutlarda meydana gelebilecek her türlü gürültü kirliliğine sebep olan, toplumsal düzene uymayan, kurallara dikkat dikkate almayan, yüksek sesle etrafına rahatsızlık veren gürültücü komşuya uygulanan ceza miktarı 1192 liradan 2020 yılında 1461 liraya çıkarıldı. Gürültüye neden olma suçu kapsamında Türk Ticaret Kanunu'nun 183. maddesine göre çevreye karşı suçlar bölümünde ele alınmıştır. Bu maddeden de bahsedecek olursak İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak başka bir kimsenin sağlığına zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Kat mülkiyeti kanununa göre komşuların birbirlerini rahatsız etmemeleri gerekiyor. Yükümlülükler ve dikkat edilmesi gereken durumlar yüksek sesle müzik dinlemek, yüksek sesle telefonla konuşmaz, çekilmez hal sınırının üzerinde gürültü yapmak, tatil günlerinde belirli desibel üstü televizyon izlemek, komşuya rahatsızlık vermemek gerekiyor. Yine Türk Ceza Kanunu'nda kişilerin huzurunu kaçıranlar için bir ceza öngörülmüştür. Bu suçun oluşabilmesi için 3 maddeden birinin oluşmuş olması gerekiyor. Şimdi bu 3 maddeyi de söylüyorum. 1. Israrla gürültü yapılması. 2. Israrla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması. 3. Israrla telefon edilmesi Bir suçun oluşabilmesi için bu üç maddeden birinin oluşması gerekiyor. Komşunuz bir defa sesli konuştu diye veya bir akşam müzik aleti çaldı diye bu suçun oluşmayacağını değerlendirmekteyiz biz. Ancak her akşam davul zurna çalıp gürültü yapan bir komşu için aynı şeyleri düşünmüyoruz. Bu da bizim görüşümüz. Eğer vatandaşın biri az önce bahsettiğim üç eylemden biriyle sizin huzurunuzu bozmuşsa Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi uyarınca ceza alması için dava açabilirsiniz. Eğer hakim sizi haklı görürse karşı tarafa 3 aydan 1 seneye kadar hapis cezası verebilir. Tabi bu adli para cezasına çevrilip ertelenebilir veya hükmün açıklanması geride bırakılabilir. Peki gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Yüksek sese maruz kalan ve aynı apartmanda kalan kişilerin öncelikle birbirlerinin sözlü uyarması gerekiyor. Sözlü uyarı yapıldığı takdirde hala gürültü yapan yani şikayetçi olunan komşu için ilgili makamlara başvurabilirsiniz. Başvurularsa belediye zabıtaları ve kolluk kuvvetleri olmakta. Gürültü yapan ancak uyarıları dikkate almayan komşularla ilgili makamı şikayet etmek için şu numaralardan şikayet oluşturabilirsiniz. Zabıta 153, jandarma için 156, polis için de 155'i arayabilirsiniz. 
Bu numaralardan şikayet edebilir, daha sonra mahkeme yoluna başvurabilirsiniz. Gürültü yaratma ya da gürültüye neden olma suçu kapsamında yapılan yargılar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilmekte. Yargı aşaması şikayetin hukuki boyutlara taşındığını ifade etmekte. Apartmanınızda gürültü yapan komşunuz bulunuyorsa öncelikle yapılması gereken rahatsızlık duyduğunuz komşunuza sözlü bir şekilde uyarıda bulunun, dikkate almazsa daha sonra apartman yöneticisine şikayette bulunabilirsiniz. Ama hala yapmaya devam ediyorsa belediye zavutaları ya da kolluk kuvvetleriyle iletişime geçerek sonrasında olayın yargıya taşınması halinde Asliye Ceza Mahkemelerinde görüşülecek olan durumun yargılanma süreci sonunda en son alınan kararın hapis veya para cezası olması uygulanacaktır. Fakat gürültü sorununun devam etmesi komşunun gürültüye sebep olması dahilinde çözüm olarak bütün komşular bir araya gelerek kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre çözüm yolları bulunması gerekiyor. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.